காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை தடையில்ல போக்குவரத்து சேவையின் முன்னணி நிறுவனம் சாய் கிருஷ்ணா டிரான்ஸ்போர்ட் மாதவரம் சென்னை ஐம்பது கோடி ரூபாய் அவ்வளவிற்கு கேஷாக லஞ்சமாக இவர்கள் பல்வேறு துறைகளுக்கும் பல்வேறு அரசியல்வாதிகளுக்கும் இவங்க பேமெண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பிரைமா பேசியா தெரிய வருது லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில யார் போட்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது இப்ப அதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் என்று ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் தான் இன்ஸ்பெக்டர் தெரியல தான் வருது ஆனா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் முடிவு செஞ்சிருக்க முடியாது இந்த விஷயத்த உடனடியாக <laughs> 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 வணக்கம் சோக்கு மீடியா நேயர்களே இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பது அறப்போர் இயக்கத்தை சார்ந்த திரு ஜெயராமன் அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சில தினங்களுக்கு முன்பு ஒரு எஃப்ஐஆர் டிவிஎஸ்சி எல்லாம் வந்து போடப்பட்டது அது மிகப்பெரிய பரபரப்பை கிளப்பியது ஏன்னா வந்து அதில் திமுக புள்ளிகள்லாம் வராங்க யார் யாரெல்லாம் லஞ்சம் வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வழக்கோட அது தொடக்க புள்ளியது சார் எங்கேருந்து இந்த வழக்கு ஆரம்பிச்சது இந்த வழக்கு எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா ராஜீவ் நாயுடு அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அவருக்கு வந்து லேண்ட்மார்க் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஹவுசிங் ப்ரைவேட் லிமிடெட் சொல்லி ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தோட ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தோடு அவர் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டியை விற்கிறார் அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா சோழிங்கநல்லூரில் மேட்ச் பாயிண்ட் டென்னிஸ் அகாடமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒம்பது ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அவரோடது அதே வந்து அந்த லேண்ட்மார்க்கு விற்கிறாங்க அது ஒரு எழுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய்க்கு அவங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு விற்கிறாங்க அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் கேஷாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அந்த கொடுக்கல் வாங்கலில் ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது அதனால் அவருக்கு கொடுக்கல இந்த மாதிரி ஏமாற்றிட்டாருன்னு சொல்லி அந்த விஷயத்துக்காக ராஜீவ் நாயுடு வந்து நீதிமன்றத்தை உயர் நீதிமன்றத்தை நாடும் பொழுது அந்த உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு காலகட்டத்தில் வருது அந்த காலகட்டத்தில் வரும் பொழுது லேண்ட்மார்க்லேருந்து இவங்க ஸ்கவுண்டர் அஃபிடேவிட் ஃபைல் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த வழக்குக்கு அப்போ அந்த சேர்ந்த உதயகுமார் அப்படிங்கிறவர் அந்த அஃபிடேவிட்லாம் தாக்கல் செய்யும் போது உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் இன்கம் டேக்ஸில் வந்து அவங்கள சர்ச் அண்ட் சீஷர் பண்ணது இன்கம் டேக்ஸில் அவங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதெல்லாம் அவர் பதிவு பண்ணுறார் பாருங்கள் நாங்கள் வந்து கொடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கூட கொடுத்துருக்குறோம் இந்த மாதிரி இவ்வளவு பணம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் எங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பொழுது பார்க்கும்பொழுது தான் ராஜீவ் நாயுடு அப்படிங்கிறவர் என்ன பார்க்குறாருன்னா பல அரசியல்வாதிகளுக்கு அதிகாரிகளுக்கு கேஷ் பேமெண்ட்டாக நிறைய பணம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கேஷ் பேமெண்ட் போயிருக்கிறத வந்து அவர் பார்த்துட்டு தான் அவர் கேள்வி எழுப்ப அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இன்னொரு வழக்கு போடுறார் இன்னொரு கிரிமினல் ஓபின்னு சொல்லிட்டு அந்த வழக்கு என்னென்னா கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பரில் தீர்ப்பாகுது அதில் வந்து அவர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வந்து உள்ளே சேர்த்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வந்து இதை விசாரிக்கணும் இவ்வளவு ஒரு ஸ்வோன் அஃபிடவிட்டில் ஒரு நீதிமன்றத்திலேயே அந்த நபர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் இந்த மாதிரி இவ்வளவு எக்ஸ்பென்சஸ் நான் வந்து கேஷாக அரசியல்வாதிகளுக்கு அதிகாரிகளுக்கு பே பண்ணியிருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ப்ளஸ் இன்கம் டேக்ஸில் அது ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் கொடுத்துருக்குறேங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாரு சோழிங்கநல்லூர் நிலம் தொடர்பாகவா இல்லை இல்லை சோழிங்கநல்லூர் நிலம் தொடர்பாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணும்போது அவர் நிறுவனத்துடைய ஒட்டுமொத்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் அவர் ஃபைல் பண்ணுறார் அவரு இன்கம் டேக்ஸ்ல என்னெல்லாம் ஃபைல் பண்ணாரு அவருடைய நிறுவனம் சார்பாக அந்த நிறுவனத்துல என்னெல்லாம் செய்யணும்னு போது இந்த கேஷ் பேமெண்ட் வந்து சோழிங்கநல்லூர் சார்ந்தது கிடையாது அதை தவிர சோழிங்கநல்லூருக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் அதுல காமிக்கிறாரு பட் அதை தவிர ரொம்ப முக்கியமா இது வந்து வேற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பின்னி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இங்க சென்னையில நமக்கு பெரம்பூர் பேரக்ஸ் ரோட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பின்னி ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து இந்த லேண்ட்மார்க் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வாங்குறாங்க 
ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வழக்கு வரும் பொழுது அந்த ராஜீவ் நாயுடு என்ன சொல்கிறாருன்னா இவ்வளோ கேஷ் பேமெண்ட் இவர் இவ்வளோ அரசியல்வாதிகளுக்கு அதிகாரிகளுக்கும் கொடுத்துருக்காரு எதற்காக கொடுத்துருக்குறாருங்கிறது விசாரணைக்குள்ளாகணும் இது பூரா லஞ்ச பணம் பே பண்ண மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் அந்த வழக்கு வந்து தொடுக்கிறார் அப்போது வந்து உயர்நீதிமன்றம் என்ன ஆர்டர் போடுறாங்கன்னா நான்கு மாதத்தில் ஒரு ஆரம்ப கட்ட விசாரணை ப்ரிலிமினரி என்கொயரியை நீங்கள் முடித்து நீங்கள் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுங்க இவங்க மேலே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடு சொல்லிடுறாங்க உயர்நீதிமன்றம் அந்த ஆரம்ப கட்ட விசாரணையை முடித்து தற்பொழுது தான் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்படுகிறது இந்த எஃப்ஐஆரில் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த பின்னி ப்ராப்பர்ட்டிக்காக கிட்டத்தட்ட நானூற்றி தொண்ணூறு கோடி ரூபாய்க்கு அந்த பின்னி ப்ராப்பர்ட்டியை இந்த லேண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இரண்டு நிறுவனங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன்று வந்து இந்த லேண்ட்மார்க் ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிற கம்பெனி அதோடைய டேரக்டராக இருக்கக்கூடிய உதயகுமார் மற்றொன்று வந்து கேஎல்பி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இப்போ இதோடைய டேரக்டர் சுனில் கேட்பாலியா மற்றும் அதோடைய இன்னொரு டேரக்டராக இருக்கக்கூடிய மணீஷ் பார்மர் இவர்கள் இப்போ மூணு பேர் மேலேயும் உதயகுமார் சுனில் கேட்பாலியா மணீஷ் பார்மர் இவங்க மூணு பேர் மேலேயும் எஃப்ஐஆர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்கிறாங்க அந்த பதிவு செய்யக்கூடிய அந்த எஃப்ஐஆரில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி ரூபாய் இவர்கள் அந்த பின்னி ப்ராப்பர்ட்டிக்கான அப்ரூவல் ஏன்னா அதை வாங்கி கட்டுவதற்கு அங்கே ப்ர ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி கட்டுவதற்கும் அங்கே ரோடு வந்து போதுமான வித்து கிடையாது அப்போ வந்து நீங்கள் ஹை ரைஸ் பில்டிங்னால் அப்போ வந்து அப்ரூவல் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ அதற்காக செலவு செய்ய இதை பணம் ரோடுக்காக செலவு செய்து இதை மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட 50 கோடி ரூபாய் அவளவிற்கு கேஷாக லஞ்சமாக இவர்கள் பல்வேறு துறைகளுக்கும் பல்வேறு அரசியல்வாதிகளுக்கும் இவங்க பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பிரைமா ஃபேஸியாக தெரிய வருது அப்போ இதன் மீதான ஒரு முழு விசாரணையை செய்யறதுக்காக எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்து இப்போ விசாரணையை துவங்குறாங்க சரிங்க சார் இதுதான் இந்த எஃப்ஐஆர் ஓகே சார் இப்போ என்னென்னா எப்பொழுதுமே வந்து ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து ஊழல் செஞ்சாலோ இல்லை லஞ்சம் வாங்கினாலோ அதுக்கு வந்து எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சுணக்கம் காட்டுவாங்க பண்ணவும் மாட்டாங்கன்னு வச்சிங்களேன் ஆனால் இப்போ ஒரு யார் யாருக்கெல்லாம் லஞ்சம் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு பட்டியல் இருக்குது அந்த பட்டியலில் வந்து ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதே போல் எதிர்கட்சியை சேர்ந்த நிறைய எம்எல்ஏக்கள் இருக்காங்க எம்பிக்கள் இருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமாக இப்போ வந்து நாம் இந்த அதிமுக மேலே வந்து வழக்கு போட்டாலும் அதிமுக எம்பிக்கு மேலே அதில் வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து டிஎம்கே அரசியல்வாதிகளும் இருக்காங்க அப்படி பாதிக்கப்படுவாங்க அஃபெக்ட் அவங்க தெரிஞ்ச இந்த வழக்கை வந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் யார் போட்டால் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் யார் போட்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது இப்போ அதுக்கு கம்ப்ளைண்ட்டு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் தான் இன்ஸ்பெக்டர் பேரில் தான் வருது ஆனால் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் முடிவு செஞ்சுருக்க முடியாது இந்த விஷயத்த மேலே இருக்கிற டேரக்டருடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் ஒரு இன்ஸ்பெக்டரால் இந்த எஃப்ஐஆரை போற்ற முடியாது இன்னைக்கு எந்த ஒரு ரிப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் அங்கே டேரக்டருடைய ஒப்புதல் டேரக்டர் ஆஃப் டிவிஎஸ்சி ஸோ இது ஒரு ஹை லெவலில் ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி அளவில் எடுக்கக்கூடிய முடிவு தான் இந்த மாதிரி ஒரு வழக்கு போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து பல பேரோட பெயர்கள் இருக்கு அப்போ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியாக வருகிறது என்னெல்லாம் பேருன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாலகங்கா எம்பின்னு சொல்லி அவரு நமக்கு தெரியும் ஏடிஎம்கே சார்ந்த எம்பி ஆக இருந்தவர் ஜவஹர் டிஎம்கேனு ஒரு டிஎம்கே பர்சன் போடுறாங்க எம்எல்ஏ நீலகண்டன் இவங்களா இருபத்தி மூணு லட்சம் முப்பத்தி மூணு லட்சம் நாற்பது லட்சம்னு பணம் வாங்கியிருப்பதாக கேஷ்ல வாங்கியிருப்பதாக சொல்லப்பட சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த லேண்ட்மார்க் உதயகுமார் அவர்கள் அப்புறம் எம்பின்னு மேயர் ரெஃபரன்ஸ்னு ஒரு கோடி அறுபத்தி ஏழு லட்சம் பிகேஎஸ் டிஎம்கே அப்படின்னு போட்டு பத்து லட்சம் ரூபாய் பிகேஎஸ் யாருன்னே தெரியாமல் அழகு போட்டாங்களா ஏன்னா வெறிய நீச்சல் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால கேட்குறேன் அதான் பிகேஎஸ் டிஎம்கேனா அது யாராக வேணுமானாலும் இருக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து பிகேஎஸ் டிஎம்கே அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்னா நமக்கு தெரிஞ்சது பிகே சேகர் பாபு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அங்கே பிகேஎஸ் ஆர்மி என்னெல்லாமல் சொல்லுவாங்க பட் அந்த பிகேஎஸ் சேகர் பாபு தான் இந்த பிகேஎஸ் டிஎம்கேவா அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு ஊர்ஜிதமும் இந்த எஃப்ஐஆரில் படுத்தப்படல ஸோ அவர் வந்து புகார்தாரர் கேட்டால் சொல்கிறவர் புகார்தாரரை விட ஆமாம் அந்த உதயகுமார் வந்து இன்கம் டேக்ஸ்ட்டு சொல்லியிருப்பார் யார் பிகேஎஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதே மாதிரி டிஎம்கேல வேறு யார் பி யார் பிகேஎஸ் இருக்கிறாங்கிறது டிஎம்கே மேபி கேட்டால் அவங்க சொல்லலாம் பிகேஎஸ் என்பது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனில் அந்த பிகேஎஸ் என்ற நபர் யார் அப்படிங்கிறத அவங்க ஊர்ஜிதப்படுத்துவாங்க அப்படிங்கிறத பார்
ஸோ மொத்தம் மூன்று கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடியே தொண்ணூத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் இதில் மூலமாக அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்ட பணம் இதை தவிர அதிகாரிகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக துறைகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த துறைகளுக்கு கொடுத்த லஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா தாசில்தார்லாம் ரெண்டே கால் லட்சம் ஒரு விஏ சுப்பிரமணியம்னு அவர் மட்டும் பேரோட போட்டாங்க சுப்பிரமணியம் விஏவோனு அவர் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வாங்கியிருக்கிற விஏவோங்கிறதுனால அவர் பேரோட போட்டாங்க ஆனால் மிச்சவங்களுக்கெல்லாம் பேர் வந்து போல சிஎம்டிஏ எக்ஸ்பென்சஸ் பாவம் அந்த விஏஓ சார் சிஎம்டிஏ எக்ஸ்பென்சஸ் சிஎம்டிஏக்கு வந்து எட்டு கோடியே தொண்ணூத்தி ஒன்பது லட்சம் சிஎம்டிஏ அதிகாரிகள் மட்டும் சிஎம்டிஏ துறை வாங்கியிருக்கு அது வெறும் அதிகாரி வாயினாரா அதோடைய அமைச்சர் வரைக்கும் போச்சா என்னங்கிறதெல்லாம் இவங்க விசாரணையில் சொல்லணும் அப்போ எட்டு கோடியே தொண்ணூற்றி ஒம்பது லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரம் இது வந்து ஏதோ இல்லை கீழ் லெவலில் இருக்கிற அதிகாரி நம்ம பார்க்குறோம்ல விஏவோ பதினஞ்சாயிரம் தான் வாங்கியிருக்கிறார் இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி சிஎம்டியில் ஒரு கீழ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரி பதினஞ்சாயிரம் இருபதனாயிரம் வேணால் வாங்கியிருக்கலாமே தவிர இந்த மாதிரி ஒன்பது கோடி அளவுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னா இது சிஎம்டியில் இருக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரிகள் அவர்கள் தான் இந்த மாதிரி அளவில் வாங்க முடியும் சீனியர் பிளானரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அமைச்சர்கள் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் இந்த விசாரணை வலயத்தில் மெயினாக பார்க்கப்பட வேண்டியவர்களாக இருப்பார்கள் ஏனி அவ்வளோ பெரிய தொகை இது அப்போ சிஎம்டபிள்யூஎஸ்எஸ்பி மெட்ரோ வாட்டர் வந்து பத்து லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு ஒன்று ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் இபிக்கு இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தெட்டாயிரம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒம்பதர ஒம்பது லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரோடு ஒர்க் மினிஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி மினிஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஆறு கோடி அறுபத்தோரு லட்சம் ரூபாய் போயிருக்கு சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரி இல்லை ரோடு ஒர்க் ரோடு ஒர்க்னா இங்கே அந்த வை அந்த ரோடு வந்து வைடா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஹைரேஜ் பில்டிங்னா ஸோ அந்த ரோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு சரி கட்டுவதற்கு அதுக்கான தொகை செலவிடப்பட்ட தொகை ஆறு கோடியே அறுபத்தோரு லட்சம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் தெரிகிறது அப்போ சேல்ஸ் டேக்ஸ்க்கு முப்பதனாயிரம் கார்பரேஷனுக்கு டிப்ஸ் மாதிரி ஒரு ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம்னு மிசலேனியஸ்னு போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ மொத்தம் இது மட்டுமே ஒரு பதினாறு கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வருது இதை தவிர இன்னும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு போட்டிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் போட்டு அருண் பாலாஜி கமிஷன் கிருஷ்ணமூர்த்தி எந்த மாதிரி போட்டு அதெல்லாம் நிறைய தொகைகள் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இவ்வளவு பெரிய தொகை கேஷாக கொடுத்துருக்கிறாங்க லஞ்சமாக கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த எஃப்ஐஆர் சொல்லுது அண்டு இது வந்து ஒரு ப்ரிலிமினரி என்கொயரியும் முடித்து அவங்க வந்து தெளிவாக இந்த எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இது வந்து லஞ்சமாக சட்டவிரோதமாக சில வேலைகள் செய்வதற்காக நீங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரப்போஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் பர்சுவன்ஸ் ஆஃப் த செட் கான்ஸ்பிரசி அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி குரோர் வாஸ் பெய்டு பை வே ஆஃப் பிரைப் டு அன்னோன் அஃபீஷியல்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அன் பீப்புள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இதுதான் எஃப்ஐஆர் சொல்லுது அப்போ யாருக்குன்னு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி ரூபாய் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும் பெயர் தெரியாத பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த பிரதிநிதிகளுக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் லஞ்சமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் நாங்கள் வழக்கு போடுறோம் சொல்லி வழக்கு அந்த உதயகுமார் சுனில் கேட்பாலியா மணீஷ் பார்மர் மற்றும் பெயர் தெரியாத பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகள்னு சொல்லி இந்த எஃப்ஐஆரை போட்டிருக்கிறாங்க சரிங்க சார் இப்போ இந்த எஃப்ஐஆர் போட்ட பிறகு இது வெளிவந்த தகவல்கள்லாம் வெளில வந்த பிறகு திமுக தரப்பில் இருக்கிற சம்மந்தப்பட்ட நபர்கள் வந்து பயங்கரமாக கடித்து கொண்டார்களாம் டிவைசி ஆஃபீஸர்ஸ் யார் இந்த இதை போட்டால் யார் அப்ரூவ் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி பேசும்பொழுது அவங்க தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த எஃப்ஐஆர் எந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் பண்ண எந்த எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் க்ளோஸ் பண்ண முடியுமோ க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு விஷ விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்களாம் அப்படி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு உடனடியாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாமா அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை உடனடியாக க்ளோஸ் பண்ண முடியாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை அப்படியே கிடப்பில் கொஞ்சம் வருஷம் ஒரு வருஷம் அந்த மாதிரி ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் போட்டுட்டு இதில் வந்து குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை அந்த மாதிரி எதையாவது ஒரு கதையை சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏன் கடிந்து இது இது இன்றைக்கி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா எந்த ஒரு புகாராக இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஒரு அரசு அதிகாரி மேலே ஒரு விசாரணையை துவங்க வேண்டும் என்றால் கூட அவங்க என்ன பண்ணணும்னா செக்ஷன் செவன்டீன் ஏப்படியே அரசாங்கத்திற்கே ஒரு கடிதம் அனுப்பி நீங்கள் எனக்கு பர்மிஷன
நாங்கள் உங்கள் துறையை சார்ந்த இந்தந்த அதிகாரிகள் மீது விசாரணை நடத்த வேண்டும் எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்கள் அவங்க அனுமதி கொடுத்தா தான் இவங்க விசாரணையை துவங்க முடியும் இப்போ அனுமதி கொடுக்காமலே வந்து யார் வந்து இந்த விச இந்த இந்த எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணது விசாரணையை தொடங்குவாங்க இப்போது இந்த இந்த மாதிரி இன்றைக்கி கடந்த ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருடமாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு அரசாங்கத்திடமிருந்து ஒப்புதல் வருவதே கிடையாது இப்போ நம்ம அறப்பொறுப்புக்காரர்களே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டியில் கார்த்திகேயன் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி பர்மிஷன் கொடுக்க முடியாதுன்னு வச்சிருக்கிறாரு பஸ் ஷெல்டர் ஸ்கேம்லலாம் பர்மிஷன் கொடுத்தும் கூட ஓரலா லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு நீங்கள் எஃப்ஐஆர் போடாமல் வைங்கன்னு சொல்லப்பட்டு எஃப்ஐஆர் போடாமல் வச்சிருக்கிறாங்க வே வேலுமணியுடைய சார்ஜ்ஷீட் நீதிமன்றமே ஆறு வாரத்துக்குள்ளே ஃபைல் பண்ணணும் அந்த வேலுமணி சம் கூட்டாளிகள் வந்து சென்னை கோவில் மாநகராட்சி நம்மளோட புகாரில் ஆகஸ்ட் மாதமே சொல்லியும் கூட குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யாமல் வச்சிருக்கிறாங்க அதற்கான அதிகாரிகளுக்கான நம்ம இவங்க ப்ராசிக்யூஷனுக்கு சாங்ஷன்லாம் வாங்கி ஃபைல் பண்ணணும் அதே போல் இந்த ஒவ்வொன்று விஷயத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து இப்போ அதானி விஷயத்துலேயே நம்ம பேசியிருக்கிறோம் எப்படி வந்து அதானி விஷயத்துலேயே இன்னி வரைக்கும் பர்மிஷன் கொடுக்காமல் திமுக அரசு வச்சுருக்கிறாங்க ஏன்னா இது எல்லாத்துலேயுமே அதானி மேலே பர்மிஷன் தேவையான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தேவை கிடையாது ஆனால் கூட்டு சதியில் ஈடுபட்ட அந்த அதிகாரிகள் மீதுனா அந்த துறைக்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும் நாங்கள் இப்போ வந்து கேட்டோம் யார்கிட்ட ஃபைல் இருக்குது என்ன இருக்குதுன்னு கேட்கும்போது எனர்ஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ அதானி இது அங்கே வந்து ஒரு வருஷமாக அப்போது உட்கா அந்த ஃபைல் வந்து உட்காந்து கிடக்கு இவங்க வந்து பர்மிஷன் கொடுக்காமல் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருது அப்போது மூணு மாதத்தில் பர்மிஷன் கொடுக்காம இந்த மாதிரி இழுத்தடிக்கிறாங்கன்னு லீ டிவிஎஸ்சி கிளியராக டிவிஎஸ்சிக்கு வந்து கடந்த ஆறு மாதத்தில் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னால் சென்னையில் அவங்க ரெண்டே ரெண்டு ரெகுலர் கேஸ் போட்டிருக்கிறாங்க இந்த கேஸ் மூணாவது கேஸாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் நூற்று கணக்கான அதிகாரிகள் சென்னையில் உட்காந்துக்கிறாங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் அவங்களால மூணே மூணு இப்போ ட்ராப்பு விட்டுருங்க ட்ராப்பு வந்து போயிட்டு எங்கே போய் ஆயிரம் ரூபாய் ஐநூறுவாய்க்கு குடிக்க அது கொடுங்க ரெகுலர் கேஸ் இந்த மாதிரி ஊழல் வழக்குகள் ஒரு ரேண்டம் சர்ச் பண்ணி பண்ண மூணே மூணு வழக்கு தான் கடந்த ஆறு மாதத்தில் அவங்களால் போட முடிஞ்சிருக்கு அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நான் தமிழ்நாடு அரசு நீங்கள் ஒரு வேலை பண வேணால் கம்முன்னு உட்காருங்கன்னு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை இன்றைக்கி சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஓரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிஎம் ஆஃபீஸ்லேருந்தே அவங்களுக்கு எதுவும் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு அப்ரூவலும் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் அதிமுக ஊழல்களை திமுக அரசு காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா அதில் இருக்கிற அதிகாரிகள் அதே காமன் அதிகாரிகள் அதே அதிகாரிகளை வச்சு தான் நாங்கள் ஊழல் பண்ணணும் என்பதால் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையினால் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இதில் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல வே என்ன யோசிச்சுருக்கிறாங்கன்னா மேபி இப்படி யோசிச்சுக்கிறாங்க இதில் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒரு பாசிபிலிட்டி என்னென்னா லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை எப்படி யோசிச்சுருக்கலான்னு சரி நம்ம வந்து இதுக்கு அப்ரூவலுக்கு கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு வராது அப்போது இதை முதல்ல எஃப்ஐஆரை போட்டு விட்ருவோம் போட்டு விட்டுட்டு நாளைக்கு இது இப்போ ஒரு விழிப்புணர்வு ஆயிடுச்சுல மக்கள் மத்தியில் இதுக்கு ஒரு கேள்வி எழும்புது மக்களுக்கு இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிய வருது இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது இதுக்கப்புறம் இனிவே பர்மிஷனுக்கு அவங்க அனுப்பி தான் ஆகணும் பட் பெயர் தெரியாத வெவ்வேறு துறைகளை சேர்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகள்னு எஃப்ஐஆரில் போடும் பொழுது நீங்கள் யார்கிட்டையும் பர்மிஷன் வாங்க தேவையில்லை ஏன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அதிகாரி மேலேயும் நான் விசாரணை செய்யணும்னு கேட்கல ஆமாம் அப்படி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா தான் எஃப்ஐஆர் போடுறது ஒரு கடையாக மாறிடும் அப்போ எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கு முன்னாடி எஃப்ஐஆரில் அதனால தான் இப்படி போட்டிருக்காங்க இப்படி போடுவதன் மூலமாக சிஎம்டே டிபார்ட்மெண்ட் மொத்தமாக போட்டாங்களா சிஎம்டே டிபார்ட்மெண்ட் பேர் கூட போடல எஃப்ஐஆர் உள்ளதான் சிஎம்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒன்பது கோடி ரூபா லஞ்சம் கொடுத்ததெல்லாம் இருக்கு அந்த இப்போ எஃப்ஐஆர் போட்டது யார் பேர்லன்னா உதயகுமார் பிரைவேட் இண்டிவிஜுவல் மேல தான் உதயகுமார் சுனில் கேட்பாலியா மற்றும் மணிஷ் பார்மர் மற்றும் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த அது எந்த துறைன்னு சொல்லலை பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த பல்வேறு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அப்போ எந்த ஒரு துறைக்கும் போய் இவங்க செவன்டீன் ஏல பர்மிஷன் வாங்க தேவையில்லை அது நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேஷனில் ஒவ்வொரு யாரு மேலே பண்ணணுமோ நாங்கள் அப்புறம் நம்ம லெட்டர் அனுப்புவோம்னு சொல்லி அவங்க அனுப்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க இது ஒரு வழி இதுனால இப்படி யோசிச்சிருக்கலாம் சரி அட்லீஸ்ட் எஃப்ஐ யாரையாவது முதல்ல போடும் இதில் கண்டிப்பாக அடுத்த ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் இவங்க ஏற்கனவே பல வழக்குகளை இப்போ எந்த ஸ்டேஜுக்கும் நகர விடுறது இல்லை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை அப்போ இதுவாக பண்ணுவோம்னு யோசிச்சிருக்கலாம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ நம்மளுடைய வேலுமணி வழக்க
சரி இப்படி போட்டுட்டோம் அட்லீஸ்ட் அடுத்த கட்டமாக நகரும் அது மக்களுக்காக தெரிய வரும் அதுவாது ஒரு அழுத்தத்தை கிரியேட் பண்ணட்டும் இவங்கெல்லாம் ஒன்றுத்துக்குமே அப்ரூவல் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்கிறாங்களாங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த ரெண்டுத்துலேயும் ஏதோ ஒன்று தான் ஆனால் பாசிபிலிட்டியாக இருக்க முடியும் சரிங்க சார் இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இதை க்ளோஸே பண்ண முடியாது க்ளோஸ் பண்ணாலும் ஈடி வந்து இந்த வழக்கை வந்து கண்காணிச்சுட்டு இருக்காங்க ஈடி கூட இந்த கேஸுக்குள்ளே உள்ள வரலாம் ஈடி இப்போ உள்ளே வரல தாராளமாக இப்போ ஏன்னா ஒன்ஸ் எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சு ஸோ அண்டு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் ஆஃப் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்போ ஸ்டேட்டவே இல்லீகல் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் த கிரைம் இது வந்து ஒரு கிரைம் இல்லீகல் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் த கிரைம் வந்துருச்சு ஸோ இல்லீகல் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் த கிரைம் எங்கே போச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஈடி வந்து அந்தந்த யாரெல்லாம் இதில் பேர் இருக்கிறதோ அவர்கள் மேலெல்லாம் பதிவு செஞ்சு அவர்கள் வந்து அதற்கான வேலைகளை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படி என்றால் இந்த கேஸை மூடுவதற்கும் கடினம் அதே போல் இதில் சிக்கியவர்கள் வந்து தப்பிப்பதற்கும் கடினம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் அதனால தான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா டிவிஎஸ்சி வந்து இதை இதை ஒரு நல்ல வேலை பண்ணியிருக்கிறாங்க டக்குன்னு எஃப்ஐஆர் போட்டு விட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது அரசுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த டீட்டெயில்லாம் போட விட்டுருக்க மாட்டாங்க இப்போ உள்ளுக்குள்ளே இப்போ மேபி அவங்க மேக்சிமம் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கலாம்னா இந்த ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பேரில் தான் போடுறோன்னு கூட சொல்லிட்டு போட்டிருந்துருக்கலாம் பட் உள்ளுக்குள்ளே இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது மேபி அரசுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது தெரிஞ்ச தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அவங்க விட்டுருக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க பேரெல்லாம் போட்டு ஒரு எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கு அரசு விட்டுருக்கிறது பெரிய பெரிய அரசு தலைவர் யாருமே இல்லை மற்றும் அதர் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க அது அது எஃப்ஐஆரில் போட்டிருக்காங்க ஆனால் உள்ளுக்குள்ள டேபிளில் யார் யார் எவ்வளோ வாங்கினாங்கன்னு வந்துருச்சு இல்லை வந்துருச்சு அப்போ அது அது அரசுக்கு தெரிஞ்சால் கூட இதை விட விட்டுருக்க மாட்டாங்கல்ல உள்ளுக்குள்ள இந்த டேபிளை போடுறதுக்கு கூட அரசு விட்டுருக்க மாட்டாங்க ஸோ தெளிவாக அவங்க வந்து இது ஒரு நல்ல விஷயம் அட்லீஸ்ட் டிவிஎஸ்சி டிவிஎஸ்சி வந்து இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்திருந்தாங்க எங்களுக்கு நீங்கள் எதுவுமே அப்ரூவல் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் அநியாயம் பண்ணுறீங்க அரசில் நீங்கள் வந்து நாங்கள் இப்படி போடுறோம்னு இப்படி போட ஆரம்பிங்க நாங்கள் இப்படியாவது போட ஆரம்பிங்க ஈவன் நம்ம கொடுத்துருக்குற புகார்லாம் கூட பேசாமல் அதானி மற்றும் பெயர் தெரியாத ஊழியர்கள்னு போட்டாச்சு எஃப்ஐஆரை போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் உண்டு இவங்க கிட்ட போய் பர்மிஷனுக்கு உட்காந்து இவங்க கூட்டு சதி பண்ணிவிட்டு அதே ஊழலில் ஏடிஎம்கே ஊழலில் இவனுக்கும் கூட்டு சதி பண்ணிவிட்டு டிஎம்கேவும் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது எதுவுமே அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நகராது அப்புறம் ஸோ ஐ திங்க் அந்த வகையில் இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் பார்க்குறேன் இதுக்கப்புறம் பப்ளிக் ப்ரெஷர் அப்புறம் அந்த புகார்தார ராஜீவ் நாயுடு வந்து தொடர்ந்து அடுத்தது அவர் சார்ஜ் ஷீட்டுக்கு வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணி அவர் போகணும் நீதிமன்றத்துக்கு இவங்க சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணலன்னா ஸோ அதன் மூலமாக அந்த அழுத்தத்தை வைக்க முடியும் சொன்ன மாதிரி இந்த எஃப்ஐஆரை வந்து இவங்க இமீடியட்டாக க்ளோஸ் பண்ணால் தான் ஈடி வர முடியாது ஸோ வண்டி இமீடியட்டாக இவங்க க்ளோஸும் பண்ண முடியாது இன்றைக்கி போட்டு நாளைக்கு க்ளோஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஐ திங்க் அதுக்குள்ளே ஈடி வந்துடுவாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மேபி அதை அவங்க ப பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க சரிங்க சார் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இந்த இந்த கேஸை வந்து எப்படி முடிய போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து இதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் சார் 